¿Quieres comunicarte en inglés cuando estés de viaje o estés conociendo a una persona? En esta clase aprenderemos 18 frases, tanto preguntas, respuestas y expresiones que son fundamentales para hablar inglés. Estas frases son básicas pero muy importantes si estás visitando un país extranjero. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por todo su apoyo en el canal, por sus comentarios, sus likes, recomendaciones y por compartir las clases. Cada día somos más y más en esta gran familia. Y como siempre, si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios y con mucho gusto te ayudaré. Una vez dicho esto, ahora sí, ponte cómodo y comencemos con la clase. Nuestra primera frase es... How's it going? So, how's it going, old buddy? Hey, how's it going? Hey, Dad, how's it going? Hi, babe. Hi, honey. How's it going? How's it going, Scrap? How's it going? Esta frase significa cómo te va y es muy común escucharla en el inglés hablado. Casi siempre la usamos al iniciar una conversación y se utiliza para preguntarle a la otra persona cómo está. So, how's it going, old buddy? Hey, how's it going? Hey, Dad, how's it going? Hi, babe. Hi, honey. How's it going? How's it going, Scrap? Nuestra segunda frase es I'm having a good time. I'm having a good time here. I'm having a good time. I'm having a good time for once. I'm killed. I hardly think I'm having a good time. What? Somewhere out there, I'm having a good time. I'm having a good time. Esta frase significa me la estoy pasando bien. Y comúnmente lo usamos cuando nos preguntan cómo estamos o cómo no la estamos pasando. Y lo más probable es que si estás conociendo a una persona en el extranjero, te pregunte qué tal te la estás pasando. I'm having a good time here. I'm having a good time. I'm having a good time for once. I'm killed. I hardly think I'm having a good time. What? Somewhere out there, I'm having a good time. Nuestra tercera frase es... What can I do for you? Hey, Henry. Dave, what can I do for you? Yeah, hi. Listen, what can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Good. What can I do for you? What can I do for you? Esta frase significa qué puedo hacer por ti. Y normalmente lo usamos cuando alguien nos habla y queremos saber qué es lo que desea. Hey, Henry. Dave, what can I do for you? Yeah, hi. Listen, what can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Good. What can I do for you? Nuestra cuarta frase es... I need some help. I just need some... I need some help. Hey, bro. I need some help with my homework. Hello, I need some help. Hello. Hey! You! I need some help, father. I need some help. I need some help. Esta frase significa necesito algo de ayuda. Y esta es una posible respuesta para la pregunta anterior. Comúnmente lo usamos cuando estamos en un problema. I just need some, I need some help. Hey, bro. I need some help with my homework. Hello, I need some help. Hello. Hey, you. I need some help, father. I need some help. Nuestra quinta frase es... Do you speak English? Do you speak English? Oh, excuse me, but Polly Boo, do you speak English? Uh, do you speak English? Uh, 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 do you speak English? Hi. Hey, do you, uh, do you speak English? Do you speak English? Esta frase significa hablas inglés. Ya sé que también preguntas a la otra persona si habla español. Y estoy seguro que si alguna vez te has encontrado con algún extranjero, te ha hecho esta pregunta para comunicarse contigo. Do you speak English? Oh, excuse me, but Polly Boo, do you speak English? Uh, do you speak English? Uh, uh, do you speak English? Hi. Hey, do you, uh, do you speak English? Nuestra sexta frase es... I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand what you're saying, man. You see, I, I don't understand your language. I don't understand you. I don't understand. Esta frase significa no entiendo. Y comúnmente lo usamos cuando quizás la otra persona no se dé a entender muy bien y le hacemos saber que no entendimos lo que dijo. I don't understand. I don't understand. I don't understand what you're saying, man. You see, I, I don't understand your language. I don't understand you. Nuestra séptima frase es... Could you repeat that? Yeah, could you repeat that, please? Could you repeat that, self? For the record. Could you repeat that? Could you repeat that? I'm impressed. Would you repeat that, please? 
que you repeat that? Esta frase significa, ¿podrías repetir eso? Y este es un posible complemento de la frase anterior, ya que si no entendimos lo que nos dijeron, podemos volver a pedir amablemente que nos vuelvan a repetir lo que nos dijeron. La octava frase es, I'm lost. I'm lost. I'm lost. I, I'm, I'm lost. I'm lost. I don't know. I'm lost. I'm scared. I'm lost. Esta frase significa estoy perdido. Y comúnmente lo usamos cuando no sabemos dónde estamos y deseamos que una persona local nos ayude. I'm lost. I'm lost. I, I'm, I'm lost. I'm lost. I don't know. I'm lost. I'm scared. Nuestra novena frase es What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Esta frase significa qué está pasando y normalmente lo usamos cuando alguien más nos habla de forma inesperada y queremos saber qué está pasando o por qué nos está hablando. Nuestra décima frase es I need to go. I need to go. I need to go. Yeah, I need to go. I need to go. I need to go. I need to go. Esta frase significa necesito irme. Y comúnmente lo usamos cuando se nos está haciendo tarde para algún especial. Ya sea que se nos está haciendo de noche, tenemos que llegar a algún lugar o ya nos tenemos que ir. I need to go. I need to go. Yeah, I need to go. I need to go. I need to go. Nuestra frase número 11 es What time is it? What time is it? 2:16. What time is it? What time is it? It's um 10 to 1. How how are you doing? What time is it? What time is it? What time is it? What time is it? Esta frase significa qué hora es y normalmente lo usamos cuando no tenemos nuestro celular o un reloj a la mano y le queremos preguntar a alguien más, Laura. Esta pregunta también es un buen inicio para empezar una conversación. What time is it? 2:16. What time is it? What time is it? It's um 10 to 1. How how are you doing? What time is it? What time is it? What time is it? Nuestra frase número 12 es I'm looking for más un lugar, ya sea un hospital, una estación de policía, el aeropuerto, la estación de trenes, etc. Actually, I'm looking for a Batman number 14. I'm looking for a post office. I'm looking for a car for my friend here. I got $10,000. I'm looking for a game. Actually, I'm looking for a music store. I'm looking for más un lugar. Esta frase significa estoy buscando más el lugar. Por ejemplo, estoy buscando un hospital. Estoy buscando un centro comercial. Estoy buscando un hotel, etc. Y comúnmente lo usamos cuando queremos pedir una dirección o una ubicación específica para encontrar un lugar. Nuestra frase número 13 es... I'm on vacation. Hey, I'm on vacation here. Can't you see this? I'm on vacation right now. I'm That should give you a lot to digest while I'm on vacation. I'm on vacation. I'm on vacation. Well, if you're on vacation. I'm on vacation. Esta frase significa estoy de vacaciones. Y comúnmente lo usamos cuando estamos de visita en otro país y nos preguntan a qué fuimos. Claro, de una forma educada. Hey, I'm on vacation here. Can't you see this? I'm on vacation right now. I'm That should give you a lot to digest while I'm on vacation. I'm on vacation. I'm on vacation. Well, if you're on vacation. Nuestra frase número 14 es How much is it? Yes, um that necklace there, how much is it? How much is it? Oh, well, that's no problem, I understand. How much is it? Okay. How much is it? Two pound eighty, sir. How much is it? How much is it? Esta frase significa cuánto cuesta. Y normalmente lo usamos cuando le preguntamos a alguien por el precio de un artículo. Y casi siempre ya lo tenemos en la mano o lo estamos señalando para que sepan a cuál nos referimos. 
Antes de continuar, pon pausa este video y escribe en los comentarios cuál ha sido tu frase favorita o la más útil que has aprendido hasta ahora. Si ya lo hiciste, ahora sí, continuemos. Yes, um, that necklace there, how much is it? How much is it? No, that's no problem, I understand. How much is it? Okay. How much is it? Two pound eighty, sir. How much is it? Nuestra frase número 15 es... Can I ask you a question? Can I ask you a question? I'm a pearl. Can I ask you a question? David, can I ask you a question? Can I ask you a question? Sure. Um, Gene, can I ask you a question? Can I ask you a question? Esta frase significa puedo hacerte una pregunta y comúnmente lo usamos cuando ya estamos hablando con una persona y deseamos hacerle una pregunta, pero queremos pedírselo de una forma educada. Can I ask you a question? I'm a pearl. Can I ask you a question? David, can I ask you a question? Can I ask you a question? Sure. Um, Gene, can I ask you a question? Nuestra frase número 16 es Where's the nearest? Más un lugar. Nuevamente, ya sea un banco, el aeropuerto, un restaurante, etc. Where's the nearest casino? Where's the nearest fire station? These are the Where's the nearest boardwalk? Where's the nearest hospital? Where's the nearest bathroom? Where's the nearest más un lugar? Esta pregunta significa dónde está el lugar que elegiste más cercano. Y normalmente lo usamos cuando le preguntamos a una persona por un lugar, pero queremos saber cuál es el más cercano que podemos encontrar. Where's the nearest casino? Where's the nearest fire station? These are the Where's the nearest boardwalk? Where's the nearest hospital? Where's the nearest bathroom? Nuestra frase número 17 es It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. You as well. Hi Frank. It's a pleasure to meet you. Celine. Celine, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you, Mr. Dulles. I'm fine. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Esa frase significa es un placer conocerte y comúnmente la usamos cuando nos presentamos con alguien y queremos hacerle saber que es un gusto conocerlo. It's a pleasure to meet you. You as well. Hi Frank. It's a pleasure to meet you. Celine. Celine, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you, Mr. Dulles. I'm fine. It's a pleasure to meet you. Nuestra frase número 18 es Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Yeah. Great. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Have a nice day. Esta frase significa que tengas un buen día. Y comúnmente lo usamos cuando nos estamos despidiendo de alguien y le deseamos que tenga un muy buen día. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Yeah. Great. Have a nice day. Bye. Have a nice day. Y esas han sido todas las frases que aprenderemos el día de hoy. Como puedes ver, son muy variadas, pero muy importantes al tener una conversación en inglés. Recuerda que lo más importante es que las practiques hasta que seas capaz no solo de memorizarlas, sino de entenderlas para aplicarlas a tu propio inglés. No olvides escribir en los comentarios cuál fue la frase que más te gustó. Te agradecería mucho si compartieras la clase con tus amigos para llegar a más personas. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.